。谁啊？你有本事你出来！你出来！啊！轻巧好用，出片专用 ，OPPO Find N3 Flip 小折叠，邀您共赴西出奇旅。旅游度假就同城，放心有保障，说到就做到。同城旅行邀你观看高光时刻。咱们去跟踪，我背你；不去拉倒。走。等等我。全球婴幼儿配方奶粉销量领先的爱他美卓奥。邀您观看西出玉门，激情探险，生爽刺激，百事无糖生可乐，邀您收看西出玉门。嗯、他们人都去了吗？挖了一会儿，觉得人少，慢，回来又找了些人去了，但是帐篷里还留了一些人。我是趁机跑出来的。那我先走了，懂吗？嗯，哎。晚上注意安全，这个地方不太平。去看看。去呗，反正也是闲着。找行了。走好。横。你背我，咱们去跟踪，我背你，不去拉倒。走，等等我。脚印看不清楚，对吧？他们应该走了一阵。等我一下。啊
玩过极限运动？啊！我刚刚赶紧咻一下就上去了，利落的很。玩过一段时间跑酷，不过说起打架的功夫，最多只是二流，比不上全国三届武术冠军啊！全国三届武术冠军谁啊？不是你吗？哦。<笑>下次要编瞎话，麻烦啊！记住自己之前胡扯的，省得被人揭穿。我给你讲个恐怖故事吧。一天夜里，一个男人跟一个女人跟踪一队人，男的走得快，女的走得慢，跟在后面。突然。突然间，那个女的被什么东西给拖走了，但男的不知道，他一直往前。其实，在那个男人身后，一直有一个人。他以为就是那个女人，其实不是。手。来。手。这个地方怪事那么多，你要是突然被什么东西拽走，我来不及。走。你说的手，我也想起来。那个男人一直拉着女人走，其实又是女生。习俗，棺材不应该埋在地底下吗？这算地上吗？是，离地差不多半人高，也不算是全棺啊。你去丢我哪儿去？快开，上！快点，快！一、二、拉！一、二、拉！
像一七，我设的。陈三和马峰为咱开了路，棺材里的东西查了他一半。哥，你说这话就有点不错了吧？你说多给他们一点，我倒没有啥意见。你说分他们一半，你让这样的兄弟们咋办？就是啊，八爷，这人都不行了，再给多他们也享受不到了。这便宜了家里的婆娘，还不是便宜了别的汉子？就是，哎，三二分以后再说，先开棺。走，走走走！人都死了，还想着开关？快点，赶紧开关！快点，快点，快点！一二，一二。看来这事儿跟我有点关系。八爷，喜<笑>鹊，哎呀，你这狮子唱歌会吓死人的呀！我唱的，你确定你听清楚了？啊，啥意思？啥东西？装神弄鬼的啊！啊！喜剑，我让了你一路了，我可不是害怕你。咱话说白了吧，啥事都有个先来后到嘛。这阵让我让给你。我可不痛快，你想多了吧？我们就是过来看看热闹的，对吧？啊，是。那就好，我也不是不上道的人。这箱子打开，要是都是好东西，西姐，见者有份你多挑两件。哼，行，来来来，起来干。一二三，谁啊？你又把咱也出来？你出来啊！外的地方直接飞过来割喉，还行。你，还有
你、嗯，过来把人抬走。这首歌你为什么会唱？就是会唱，你信吗？我还能把它打开。没事，我套在绳套里都死不了，以后真要死了，一定死得很特别。那铁锨割喉这种事儿、呃，我接受不了啊。哎，你猜猜看，这个里边到底是金银珠宝呢，还是实体？开吧。皮影人。梦醒后都都是南京。这些皮影和人差不多高，关节处有坠节，可是没有挑线用的杆啊！什么意思？衣冠冢吗？不像，没听说过衣冠冢装皮影，而且这一装装了九张。你还记得咱们在会巴帐篷看到的皮影人吗？会不会跟这个有什么关系？等等。尸体不管了吗？已经死了三个人了。这里人数太少了，暖回去多叫几个人，把他们弄回去。走死！这地方太险恶了，赶紧走、啊！希望你们说到做到啊！你有必要这么好心吗？啊！死了人你也管，逃了你也管，他们是自家兄弟，也没记下你这么好心。动动嘴皮子又不累。不管怎么样，就算没有办法收尸，至少给死者留些尊严吧。三个，跑了一个，回巴死了，回巴死了。黑糖，有人坐过我们车吗？没有啊，公开账本没啊。那沙子哪来的？沙子自己会开门。琪琪。能转我的好像也是沙子。九九九，小儿感冒药，儿童专用，妈妈安心。邀您精彩继续。
这应该是汉代的画像砖。像这种风格的画，一般在墓室里会出现很多，跟祭祀关系很大。可我看这个服装，不像是汉代。明白呀，你让我捋一下，你的意思是说我们在现在无人区的雅丹土堆里找到一个汉朝的棺材，里面的皮影人穿的是唐朝的衣服。是的，谢谢，绝对没有错。你看那上面，他把这个衣服穿成翻领，唐朝的人好时髦，都这么穿，戴着浑脱帽，裹着福袍。我以为唱的是汉朝的。说的却是唐朝，什么歌啊？就是开棺出事之前，也不知道从哪儿传来的歌声啊，好像《玉龙关》《鬼门关》《出关一步》《金屋藏娇自快活》《哪管我进关》《雷山山》嗯。这歌唱的有点奇怪啊！怪在哪儿？古时候玉门关外是荒漠，专门流放犯人，到那边边疆去受苦受罪的。想起来了，再把他们召回来。头一句还能理解，出关一步血流干，这关外呢凶险之地，出去就会没命。可你后面又说，麻关我进关，泪潸潸，说明他既不想出关，又不想进关。那难道是流放在关外的这些犯人死了以后都变成冤魂野鬼了？这些歌会不会就是他们唱的？那这车里的沙子，包括拽我的，都是他们在作祟。行了，现在也出了人命，咱们自己得先稳住，别受他们影响。时间不早了，休息吧。我先回去。啊，你还回去干嘛呀？万一他们再有什么别的想法，我知道了，给你们俩报个信儿。我去了。陪唐这两天很奇怪啊。怪什么怪呢？怪了，你不怪，他不允许别人怪。有些话我说出来，给你做个参考。我感觉，也不像是一个在正常的社会环境下长大的人。你看，这个世界上大多数人，不管性格是暴躁也好，泼辣也好，你说谁暴躁，谁泼辣？这个世界上的人，大多数人，凶什么凶啊？你接着说。暴躁、泼辣、安静、平和，可他们在做一件事儿的时候，总会在一个框架之内，不会出格。咱们就拿金壤镇那个事儿来说，整治下药的嫖客，是，你打他骂他，都行，可没有人会把窗户大敞开一走了之啊。温度那么低，那晚上他有可能要是冻死了。法律意识。就是一个框架，但你没有啊，或者说你有，但你不在乎。嗯，我会参考。你特别习惯用暴力解决问题，就比如昨天，灰巴没有说实话，你第一反应就是说要打到他说为止。昨天晚上，灰巴横死，所有人都下手，只有你，很平静地说：“把人抬走。”哎，过来把人抬走。一个人他胆子再大，他面对死尸，他不可能无动于衷啊。还有很多细节，就比如我们刚遇到灰巴那一伙人，他们有家伙，可你一点都不紧张。
，就好像，好像你从来不怕死。行了，休息吧。那、嗯、吵死了！干嘛呢？这要不让人睡觉了。我在想，昨天那首歌谣里的出关和进关，给你看看。你别过来，我睡觉。来，看一眼。嗯，不怕。看一眼。你、嗯、不是没去过云门关遗址？就这个破竹台子，你花那么认真干嘛啊？行，那我跟你说，你听好了。从我们的角度来看，由东向西是出关，由西向东是进关。如果有那么一群人，他们本来就以关外为盘踞地，那对于他们来说，出关进关就和我们刚好相反。所以歌谣里唱的是，他们因为某种原因，被迫皮下出了云门关，东返无望，久而久之，就把异域当成了家。有可能。嗯、今天早饭要自己做。昨天跑的那个，好像是辉巴那边掌勺的。再看也没用，自己做。是不是被风吹了？肥腾坐在地上，突然被拽飞，像有勒痕。铁枪忽然从远处飞过来，割断辉巴的喉咙。还有，咱们撤离观音山。如果这一切真的是炸弹，虽然不太符合常理啊，可就一切都能解释得通啊。风沙为什么会在这些时候干这些事儿？就好像有了生命一样。东哥。之前消失的这串印子，还有七标，又出现了，有信号了，太好了，咱们可以出去了，东哥，可以走了吧？咱们，我赶紧去收拾东西啊！行，走吧，快点，快，我去杀你！好吧，快点。你个狗东西！快点，快，快点，兄弟们，快点！我急死呀，三，快点，快！胡杨，回房那个事儿了吗？快，快，快，快出去！快！回房尸体没找到。兄弟们，快点！是不是？是。老大和两个兄弟，还有表弟，和地上的一滩血，还有那口棺材，都没有人。包括那个毒台子也没有人
，太可怕了！看在咱们这一个国里，就少的份上了。我劝你们，赶紧走吧，走吧，太危险了！再不走，下一个稀里糊涂没有的，就是咱们。走吧，兄弟们，快！兄弟们，快点！快点！刘星，走，走。哎，你看，指标我出现了。但汇报他们的尸体不见了，棺材也不见了，或者说那个地方整个都不见东哥，还想研究石头吗？这儿有石头吗？总不能让你白跑一趟吧？前面，东哥，比个心。刘希，嗯，走。刘希，走。刘希，走。刘希，当时太着急了。刘希，叶刘希三个字太长太麻烦了，两个字方便。行行行行行，你说什么都行啊。你伤口怎么样了？啊？伤口怎么样了？<笑>啊，上午换了一次，也不流血了，也不疼，就是还有点湿漉漉的。正常，养着吧、嗯。我们走这么一路，发生那么多的事情，总感觉就像有什么在引我回家一样。那首歌？对，那首歌我会哼。说不上来，而且你这一路连孔阳的影子都没看到。我们也只是找了一小段，我相信继续找是会有收获的。有没有可能，我们根本就找错地方？一直以来，达尔坡流传了很多故事，有很多人给了各种解释，就像百慕达三角洲一样，说什么因为地磁异常、平行世界、黑洞，还有外星人，可我从来没信过。现在信了。也不是信吧？你看啊，我们进入到海龙堆之后，两天风沙和外界失联，发生那么多怪事儿，没法解释得通。可唯一有一种说法能说通，就是我们进入到另外一个海龙堆，我们暂时称它为二号海龙堆。这个是一号海龙队，有我们自己的车辙印，有旗标，可是二号。出现沙暴之后，二号海龙队出现，但那个地方太诡异了。风沙可以伤人
，还有装着皮影人的盒子。如果孔亮的照片是真实存在的，那他一定在二号海龙队。刚才这些也都是我自己的猜测，但我现在最想知道的是什么原因让这个二号海龙队出现，或者说，我们是怎么会进入到另外一个世界的？那别想了，回去。千回，谁要踏入险端，哪怕前途雪崩。